No, not at all. Can you imagine that your body can start without few? No, na. Yes, sometimes you need to avoid wheat roti. Rice are very good for you, and 90% of people can digest rice very easily. Yes, roti in terms of wheat can give you sometimes wheat allergy and wheat intolerance, so you can avoid roti. Instead of wheat, you can use oats and uh, barley atta. But in a small quantity, we require a carbohydrate on our daily basis. Hello, this is me, nutritionist Hena Anis. I'm PhD in nutrition from Texas and a licensed medical aesthetician from Texas University. I'm running my two clinic, Karachi and Islamabad. In Karachi, I have my clinic HN Wellness Concept DHA Phase Six, and in Islamabad, I have a clinic in DHA Phase Two. No, not at all. If you starve yourself when you need to lose weight, तो पता है आपके साथ क्या होगा? Your body will store that food when you are eating as a stored energy. और जो वो stored energy होती है, वो fat में convert हो जाती है. तो क्या होगा? Ultimately, you are not losing weight. You are gaining weight when you are starving. <laughs> Very good question. If you are exercising and losing weight and whatever you are eating, not at all. See how it is possible. It's always a thirty into seventy ratio. That thirty percent is your exercising and seventy percent is what are you eating. आपने हमेशा ये बात जरूर सुनी होगी ना. You are what you eat. कभी ये बात सुनी है. You are what you exercise. Sorry. मैं एक्सरसाइज करने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ बट अगेन यू ऑलवेज यू आर दैट वट एवर यू आर पुटिंग इन योर बॉडी आप जो भी खाते हैं वैसे नजर आते हैं तो अगर आप ये सोच लें कि आप जो खाए जा रहे हैं बट आप एक्सरसाइज करें और बॉडी वेट लूज करें इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल Yes, I do agree. Breakfast is the most important meal of the day. But इसको किस तरीके से लेना है? Breakfast beginning होती है आपके day की. उस वक्त आपको healthy और clean food अपनी body में डालना है. बहुत ज़्यादा high calorie food नहीं डालना. Just because ultimately अगर आपने big breakfast ले लिया, इसके बाद lunch लिया, फिर उसके बाद dinner लिया. Meanwhile आपने snacking कर ली, तो at the end of the day आपकी calorie consumption ज़्यादा हो जाएगी, आपकी energy जितनी आपने use की उससे, तो आप तो weight gain करने लग जाएंगे ना? I partially agree with this question. Sometimes it's good for certain amount of people but it's not helpful for those women who are at the stage of menopause who are pregnant lactating and some kids बच्चों के लिए ये कभी कभार बिल्कुल बेहतर नहीं होता और कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है तो at certain time yes it good तो इसको try करें twice a week it's good yes definitely just because natural circadian rhythm है means sunrise होता है, sunset होता है, तो हमारी body की भी एक circadian rhythm होती है। हमें भी जब sunrise होता है, उस वक्त ज़्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे-जैसे sunset हो रहा होता है, हमें कम खाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जब हम dinner के बाद कुछ ना कुछ snacking करते हैं, तो उसमें obvious ही बात है कि हम sugary कोई ना कोई चीज़ खा रहे होते हैं, कोई भी ऐसा snacking कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि वो fat में जाके हमारी body में store हो जाता है, और ultimately उस वक्त हमारे energy levels down होते हैं, तो हम body weight gain करते हैं। Yes. I do agree at that point that detoxifying yourself daily and having a clean diet plan for yourself. Clean diet plan से क्या मुराद है मेरी? हर सब्जियाँ, दालें, अनाज इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो दालें और अनाज जो आपको सूट करते हैं, हर और सब्जियों के कॉम्बिनेशन में मिला के आपको डेली रूटीन में यूज़ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है आपकी बॉडी को वेजिटेबल जूस के साथ साथ तो ये तो आपकी स्किन के लिए इनफ है, लेकिन इसमें आपको मिक्स नहीं करना कोई भी जंक फूड 
और हाई शुगर जो भी स्नैक्स होते हैं डिजर्ट्स होते हैं वो चीज होती है Yes, I do agree at that point that commercial and saturated oil are completely avoided for your weight loss and a teaspoon of ghee has to be consumed at the point ki jo athletes hain bacche hain jinko high energy requirement hoti hai ya jo arthritis ke patients hain unke diet mein main 1 teaspoon ghee zarur allow karti hu Oh very wrong perception Can you lose weight and uh, can you burn calorie in the corner of your room without fan or air condition? No, not at all, na. No? So, how it is possible? You only lose weight when your heart rate goes high. After 30 minutes of walk or any aerobic exercise, when your heart rate goes high, you start burning calories at that point. Again, misconception. Drinking a lot of green tea makes you dehydrated at the same point. So, a better amount is two to three cups a day with a lot of water. And yes, I do agree that green tea is a good healthy beverage. You can consume it daily, but do not force yourself to to depend on only green tea for losing weight. So, if you want to lose weight in a healthy way, then stay tuned to Beauty Hope.